last day na namin for this trip to for this big oh baby two weeks two weeks sorry sorry oh my gosh alerty so what is this baby ko last day na namin today guys in fairness at din pinaka maaraw na nakita ko sa umaga ng Little Gaspi o oh, day time kasi always umulan ako ni Mingling ganyan so I'm not sure magpapakita ba sa amin ngayon si Mayuan ayoko lumigod para ko maano ako gusto ko lang mas surprise surprise ni Mayuan surprise wala malayo dito parang one side lang ay pag talagang ito nagpakita dito babalik kami sa kinitan yun ang pinakagustong natin yun eh sasumulang tayo baby mas maganda pa doon ah mas maganda pa doon kasi parang ang lapit lapit nito sa King Tinan Ranch eh Kinitmon Kinitmon Ranch mas malapit pa doon sa ano yung arrive daw pupuntan natin yung I love Negaspi I love Negaspi Negaspi halbay may labok Negaspi kinakabahan ako hahaha Parang Miss Universe announcement. Oo, parang Miss Universe announcement. Hindi ko kayang lumino. Parang ba't doon yun? Sa ano ganyan man lang, anino man lang guys. Ito na, ito na talaga. Ayun! Half coming. Ah, nag-over pa rin. Ayan, Legaspi. Ayan natin yung Legaspi. Hindi yan naman. Legaspi. And foreground actually is the Mayon. The half Mayon. So... Does it you wanna go... Doon? Okay, let's drive by. Yeah, let's just drive by. And this is our last day, so everything is just, ano, drop by, drop by na lang tayo, guys. Bawal mahula sa at mag-airport pa tayo. Actually, medyo dutang siya ng kaunting ngayon. Ayun, wala ko lang natin sa sarili natin. Ah, ito yung linyong hill. Okay. Ayan, guys. Natatanaw niyo ba ang mayon? Hanggang dyan na lang siya. Sabi niya, ito lang aking abot sa makakaya because of the clouds. Oh my gosh, naman ang mga ulap ko. Our next stop, Nuestra Senora de Salvacion. Pang drone shot yun. Yung giant stat yun eh. Saving children, Basha. Okay, guys. This is Nuestra Señora de Salvación. Salvación. Pinakita ko yun sa Islam. Pero po ba si Lola? And this is the Mayan volcano. And them together in one shot. Guys, imagine Mayon on a clear day. The very visible, perfect ang shot na to. Diba? Guys, naging reference na natin ang Merloquette. <laughs> this is like Merloquette all over again. But this is better than Merloquette. Mm. Better ha, Bibi? <laughs> Naalala ko yung Merloquette, wala siyang kapares. <laughs> As in talaga, parang crater ng ano. River crossing pag nagaganap. Ano to? ATV ride ba to guys? <laughs> you know, tawid ng ilog na to eh. I'm sure may ibang way papuntang lake. Ma kinombo lang natin kasi ngayon yung mga pupuntahan. Kaya siguro dito tayo din na i-bird. Doon tayo galing sa giant statue. So, siguro, if coming from Legaspi, city proper, may ibang daan. Ang kasabayan namin, yung pick-up na pang off-road, yung L3 na pang harabas. <laughs> so, ayan, highway na. Sabi naman, konti lang naman pala, guys. Konti na talaga. Susubukin ng ano. <laughs> Ang faith mo sa week ko. Asta yung lahat na yun, sinumpa ako na ever na akong papasok sa isang magulong relasyon. <laughs> <laughs> Ba't napasok sa relasyon? Wala talagang kapalis yung Merloquette. 
kasi uphill pa siya. Tapos sobrang bako-bako talaga. Walang pahiya. May mga hukay-hukay pa na... Ayan, yung parang ganyan kalalim. Ganyang levels, oh. Ganyang levels pero talagang matagal na ride. 4 kilometers yun na baby. O, oh, 4 kilometers pala. Wow. Ito pa, tagma. Let's look for Socorro. Socorro. Let's look for Socorro restaurant. Ayun na, may mga signs dun. Ang bakit lang wala hanggang rito? Oo. For entrance. Medyo pricey siya guys. Although, marami kasi nang mapupuntahan dito. So, yung sikat niyang restaurant is yung Socorro. Tapos, meron um, yung, may mga water biking, ganyan, kayaking. Nandito rin yung fish siya lang. Our view for today. My gosh, so perfect kung nandiyan lang si Mayon. Mga, mga one half lang nakita natin today. Full of clouds na siya. It's okay. Always a reason to come back. We are here in Sumlang Lake. Um, Lake of Bapaku. Tatawin kasi ka sa kita ng thoughts mo about our Bicol trip. It's your first time in Bicol. How do you find it? So, so far nakarating tayong Naga. Uh, bits of Iriga. And actually bits of Iriga and Naga. Comes raw. Albay. Kamsor Albay and Sorsogo. So, yung tatlong yun. So, how do you find your legal experience? I left my heart in Sorsogo. Kami ko. Yeah. I think out of the three, Sorsogo ng favorite ko. Tapos, siguro babalik ako dito para sa mayon kasi Six days, five nights kami dito. Wala kami nakita ng <laughs> puro kalahati, ganon. Pinakamalaki na yung kalahati. Oo. Yan. Tapos, ay sa man. Ganda. Puro yung sabay. Ay, ka naman. Would you, uh, do you see yourself living here? In Sorsogon. In Sorsogon. Because I left my heart in Sorsogon. <laughs> Okay, fair enough. Ikaw sa mga tantanong mo. Ako? Ano yung tatanong mo? Okay. Yung din tinanong mo. Anong impression mo about the provinces you've been so far? Um... So far, agree ako doon. Pinaka na-surprise ako sa Sarsagod. Wala kasi akong in-exalt. Sige, okay na. Sige, wala. Ano ko halang naman? Chikahan lang naman kami. Ano ba naman yung balita bagay? Thank you. Pinaka ng surprise ako sa Sir Sogon. Kasi wala naman talaga ako in-expect sa Bicol in general. Aside from doon sa makikita ang mayon. Yun lang yung in-expect ko. Hindi ko pa nakita. 
ako ang expectation ko sa Albay is every lahat ng activities is related sa mayon. So the fact that siya nagpakita, okay. hindi masyadong ultimate experience. Ah. Kung baka kasi nag like, ATV ride tayo first time namin. So it was fun for me kasi first time ko nag Actually, yung first so time na ganung river, river, ano kasi di ba nag-Qatar, nag-desert ano tayo? So, so desert. Desert. Nag ATV ride tayo sa desert. Iba naman yung ngayon yung sa river and yung rough road talaga. So nakaka-adrenaline rush. So nagustuhan ko yung part na yun. Huh? Pero yun nga, ang ano nun, ultimate experience nun is may may view ka ng mayon and may, may pa-silip ka ng mayon dun sa during the ride. Diba? Anyway, ano ba yung sabi ko? Yun. So, ang pinaka ang pinaka hold back ko lang sa Bicol noong Bicol in general? Bicol in general. Noong idea na bubisita kami dito is baka hindi ko ma-enjoy yung food scenario yung food trip namin kasi hindi ako talaga mas spice na tao mas sa tamis ako so miss lang pala yung ano mo mm -mm. which is not true talaga kasi actually kahit hindi ka mahilig sa spice ang dami naman nilang food na hindi mo talaga maanghang at all kung nga magre-request kung anong level ang gusto mo eh di ba as in surprisingly natuwa ako doon sa pinangat pinangat ang laing, ibang level ang laing nila dito. Actually, lahat ng spectrum ng laing. Kasi nakatingin din tayo na hindi masyado masarap na laing. Ay, actually, isa tayo. Hindi ganun kasarap. Agree naman yung may, yung taga dito. Na parang sabi niya mas masarap yung luto nila sa bahay sa laing. Doon. Pero, in general, sa mga napunta namin, yung mga gata dishes, ibang experience siya kumpara doon sa, alam mo, yung usual na yung luto natin sa, ba, sa Manila na may naka-adilata tayo kasi syempre bihira lang naman sa probinsya lang naman ang mga may pakatas talaga ganang gata yun so natuwa ako sa food scenario dito marami pang dapat i-explore so hindi ko pala na ano yun and then ang ganda rin mag nature tripping dito sa ano sa Bicol actually lalo kahapon sa source of food yung napunta namin lake doon ang ano lang hindi lang sila masyado na feature no or hindi lang tayo masyadong aware doon sa mga doon sa mga attractions kumbaga so dapat maging mas aggressive sila sa may halo halo na may keso sa, sa ano nila sa tourism nila ay mas nagiging halo halo na may keso sa ibabaw na may fresh fruits na enjoy ko rin yun anong pakalan na bibi ng pinagtahan natin yung mangnangs mangnangs Mamanangs. Mamanangs. It looks like a big property na may kanya kanyang may separate attractions pa inside. Man-made. Oh, man-made. Naginawa ang aesthetic. Uh -oh. So, kaya siguro 100 entrance kasi ang dami mo naman pwedeng pasyalan dito. Diba? May, may artist na... May activities ka. Oo, uh, may mga activities ka dyan. Yun. Ang dami Pero ang selling point niya is yung view of mayon. Kasi may reflection supposedly sa lake which looks like a man-made lake too. Man-made kaya nga yan. Mas mukha siya ang fun than late. Amazing. Yung pag nasa Sarsoon kayo, huwag yung i-miss yung... Ano yung lake na yun, Bibi? Bulusan. Bulusan. Ah, you love that part? Oo. Oh. Ang serene, lalo na kasi, mag-isa lang namin. Mag-isa? Ah, mm -mm. Siguro iba ang dating niya kapag sobrang daming taong naka-orange doon na palibot doon sa lake, no? Yun kasi, as in, nag-boot ride kami, kami lang. Pakasarin. Saka yung greenery, no? Yung avatar trees. Oh. Yun lang. Tutom lang yan, sabi. Oh, yun yung first. May second question pa, diba? Ah, yung would you consider living here? Uh -huh. Hindi ako masyadong sure kasi yung dialect. Mahina ako sa pag-adapt sa mga dialect. So, 
Although nakakapagtagalog naman sila dito, mas mas nagtatagalog dito sila kumpara sa ibang lugar na napunta namin na talagang tanungin mo sila ng Tagalog, ibabalik sila doon sa dialect nila. So, figure it out. Ayun. Okay din siguro, pero mas dun nga, sa Sorsogon nga din siguro. Ma maayos yung parang maganda yung pamalakad. May governance. Eh, may ma pamalakad nga. Maganda may yung pamalakad. political will yung mga political. Ano yung pag-usapan natin kanina bago tayo makat? May political will yung mga taga-sorsogon. Ah, uh, ano ko nga si Chich... <laughs> si Chichik Scudero. He... Siya lang ang nagbe-make sense dun sa immigration issue about too much information na hinihingi ng immigration when yung mga countries na pupuntahan mo nag-visa application ka na. Kumbaga, nasa kanila ang oh, burden. Oh. Ngayon ang gusto ni Escudero, kwentuhan na itong vlog na ito. I-refund daw lahat ng tickets ng mga na-offload. Oo, oh, offload Kunin daw sa pondo ng immigration. Doon niya inano eh, sa hearing na. Mga oh, kapatid na pala ang kotse, pinaglakad pa tayo. I-refund. Hmm. Dapat, kasi yung hassle yun sa mga Retroactive turista. Retroactive going forward. Ganun daw, pag in-upload. Kasi wala talagang sense. Lalo na kung makikita nila yung travel history ng tao. Diba? Kaya sabi ko, nag-make sense din naman si Escudero. At saka, maririnig mo doon sa mga tao sa bayan nila eh na ito yung nagawa niya during the pandemic, during the ganyan. Parang natuwa silang maraming yung na-achieve doon sa one time na yun. Ah, ito rin mo na yung sagot mo doon sa ano. Kung sabi mo, Yun nga, sabi ko nga, nung bago tayo makat at ma ay ma SD card yung parang may maganda yung pamamahala doon sa source of all. Nakikita mo yung kung saan napupunta yung taxpayers man. Kasi malala... Yes, kung may corruption man, ibig sabihin well, meron oh, oh. nagagawa oh, pa rin. Oh. Malapad yung daan, maganda. Unlike sa... Unlike sa... Sa Sambuang. <laughs> Doon sa... Ano yun? Bongo? Hindi yung pupunta sa Falls. Monte. Sa Merloquet. Merloquet. I like sa Merloquet. Sabi ko siya yung kapitan. Ano yun? Ayaw daw ni kapitan yung pagawa. <laughs> Basta yun. Oh, kaya guys, yung Sambuang gawag iboto ang incumbent barangay captain na Merloquet. <laughs> sa Sibulaw yan ha. Sambuanga City. Shout out. <laughs> Ba, bakit nga daw ayaw ipagawa, hindi pa alam. Pero malaking boost sa tourism nila yun kasi maganda yung yung falls nila doon o sayang. Ano, nandiyan ba yung food natin? Dumalda na pa. Pero yun, maganda yung lugar. Siguro doon lang ako sa dialect pero syempre ano lang naman. Nasaan ka naman? Oo. Oo. Pero kung sa lugar at lugar rin lang, parang masarap nga dito mag-ano, for good. Diba? You're one with nature. Mm -hmm. And plus drivable siya from Manila. So, diba? May options ka to travel mm -hmm. in whatever mode you want. Land, boat, Roro, diba? Pwede rin? Yata. Not sure. Oh, yung, di ba yung mga nagro-roto sa summer and, ano? Mm. And air. Waiting na lang tayo dito sa pagkain natin. So, masasabi mo talaga, butom lang ito. <laughs> Let's see what Socorro has, has in store for us. It looks like a glorified bio fiesta. Uh, best food yung kahapon, no? Sa Sor Sagon. Yung Rosarios. Uh -huh. Where's yung misilis for the value you get? I'd rather go to Jalikod than misilis Bay. Yung yeah, kasi hindi na pasama yung pagkain sa Jalikod. Yung value nga, sabi ko. I mean, tapered yung expectation. Gusto ko mag-ipot mo. Okay. Later na lang ulit. Bye.
for this here. This is Tina Paris Crispy Buffalo Express and Hamonado. And what else? Oh, what's it called? In the local. In the local. Parang pinangatlin, no? Oh, parang pinang. Pero may crab daw yun. May crab. Kaya na. Kaya na guys. So hungry. <laughs> May pagulat. Okay, na. Tayo dito. H H W W. <laughs> Dapat grape vine na lang pinaano dito. Dapat tubuan nila ng ano. Eh, Dapat tubuan naman nila. Asan? Sino? Ano sa? Ay, ito ternate. There's pili nut cracking. Ayan guys. Pili nut cracking. Ah, ito. May pili nuts na. Ah, ito weaving. Hello po. Ah, baka weaving? Ah, baka po. Ano po yung finished product dapat? Carpet. Carpet. Pagka po kanyang gano'ng katagal? Months? Ah, araw? Year? Matapos? Oo. Ano? One week. Ah, one week? Ah, pero nagtatagal yung carpet. Ah, okay. Cool. Taling. Ito yung abaka plants. Asa yung abaka plants? Alin kaya ang abaka plant? Guys, yung mukhang puno ng saging yun ang abaka plant. Ay, ito yung mga ano. Ah, mga bugs naman yung maliliit dito. Pag yung may machine na ganun, pag malalaki. Ako, ano yun? Carpet, tsaka rice. Ah, pero mga abaka din. Ito yung pang bug yun. Nice. Yan pong pag ganyang, kunwari, ano to, face mat? Mga ilang, gano'n siya katagal gawin? Tatlong oras. Ah, tatlong oras. Pag yung mga ganong klaseng bag? Two days na po. Two days. Maliliyap kasi yung materyali, matagal siya matagal. Thank you po. Ganda. Nakabili tayo ng abaka products nila sa public market kanina hindi siya ganun ka fancy pero maganda pa din ang quality Kumaga, ang hinahap ko kasi yung borda borda may mga borda black black pero sabi nila kinakustomize daw kasi yun so pero natuwa na ako sa binili ko one of these days gagamitin natin siya Pero bakit yung kotse nakarating doon? Kasi parang ano siya, hindi siya turista. Talaga? Oo. Uh -huh. Bakit kotse eh, Ah, yung kotse ng dok? Yung kumain? Dok One niyo. last dok. So, pakistari.
Last look of my own Katago. Hola, no talaga, guys. Thank <laughs> you. 